আমাদের সম্পর্কগুলো এভাবেই ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে উঠো ইস্পাহানি মিজাপুর চায়ের শ্রেষ্ঠ ব্ল্যান্ডের অনন্য আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে জবা কেউ হয়তো আমার পেছনে ভাড়াটে সন্ত্রাসী লাগিয়েছে আমাকে খুন করতে এসেছিল ভাগ্যিস আমি ওখান থেকে পালিয়ে গেছি আপনি এসব কি কইতেছেন ভালো আছেন আন্টি মন খারাপ হওয়ার কি কোন কারণ আছে আমাদের বড় ছেলে বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে বাড়িতে এসেছে আমার কাছে দোয়াও চাইল দিছো নাকি তুমি দোয়া ওদের দুজনকে তো খুব স্বাভাবিক মনে হলো না মনে হলো মাতাল আমি আবার উল্টা পাল্টা কিছু বলে ফেললে আবার কিছু করে কি না আসি হয়তো আমার ছিল তাই তাড়াতাড়ি দোয়া দিয়ে চলে এলাম বহুত ভালো কাম করছো তো তোমার আদরের ছেলে নতুন বউ নিয়ে এসেছে তুমি দোয়া করো নি আমি আমি কিছুতেই মামলার পারতা ছিল আমার মিজান এমন একটা কাম করবার পারে সারা জীবন কিছু একটা কর্মার নিলেই পয়লা আমারই প্রাধান্য দিচ্ছে যে তুমি আমার এমন শাস্তি দিতেছ কি করছিলাম খোদা কি করছিলাম আমার কথা শুই না তুমি হাসছো কেলা কই দাদু হাসবো কেন হাসছো তুমি হাসছো কও হাসির কারণটা কি কও সত্যি সত্যি তোমার উপর আলার কাছে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কেন তুমি শাস্তি পাচ্ছ কি কই বাচ্চা তুমি আমি জীবনে অনেকবার দেখেছি এবং সেই দেখা থেকে একেবারে আমি স্পষ্ট তো হয়েছি যে জবা এবং শেষে রেহনুমার সাথে যে অন্যায় তুমি করেছ সেই অন্যায়ের কর্মফলে শাস্তি আমরা পাচ্ছি একদম বাজে কথা কবে আরম্ভ বারক মিয়া একদম না জবা বহুত সুখে আছে এই বাইতে আর রেহনুমারে এই বাই থেকে বাইর করে দেওয়া হয়েছে ও একটা চরিত্র হিনামায়া ছিল ইলিকা মাগার তাই বলে আমার মিজাই না এইরকম একটা চরিত্র তোমার ছেলে শুধু ওই ডুবড়াকে বিয়েই করে আরো অনেক বড় একটা অপরাধ করেছে ওই জাল তালাক টানা তৈরি রেহনুয়া তো আসলে ওকে তালাক দেয়নি আরে আইচকা হয়তো দেয় নাই কালকে তো দিব সেটাই তো অবধারিত কথা ছিল আর এইটা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নাই এই মাইয়া আসলে ঝামেলাটা এমন যে কথা না বলে উপায় নেই মা 
কি ঝামেলা মা ওই বড় ভাইয়ার বাসর ঘর সাজানো নিয়ে একটু কথা ছিল আমার পোলার জীবনটা তোমার কাছে হাসি খেলা মনে হইতেছে কেন তা কেন মনে হবে মা আমার আসলে কিছু টাকা দরকার এ বাইতে কোনো বাসর ফাসর হইব না যাও মা আসলে বড় ভাইয়া নিজেই আমাকে বলল তার বাসর ঘর সাজানোর জন্য ওই বড় ভাবের বিছানায় এখন সেটা করতে গেলে তো আমার লোক লাগবে ফুল লাগবে এর জন্য টাকাও তো লাগবে আসলে আমি তো এসব কিছু তেমন একটা বুঝি না আগে তো সব কিছু বড় ভাবেই করত এখন তো ওই বাসরের লাইগা আমি একটা কানা করিও দিবার পারুন না যাও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সেটা কি উচিত হবে বিলকিস পাড়ার লোকজন জানলে তোমার সম্মান থাকবে ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে শাশুড়ি বাসর করতে দিচ্ছে না ব্যাপারটা মনে হয় ভালো হবে না আমারও কিন্তু তাই মনে হয় মা তোমার যাই দিক হয়েছে আমার চোখের সামনে ঠিক যা যাও মা মিঠু নাকি সিও হতে যাচ্ছে আমি কি ওর কাছে টাকা চাইবো অবশ্যই অবশ্যই যাও যাও মিঠুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও আমি ভাবছিলাম কি আমিও জবাকে আমার সাথে নিয়ে নিব বাসর ঘর সাজানোর জন্য আরে অহনও যাইতেছে না কেন তুমি আমার ঘর থেকে হ্যাঁ যাও না তুমি আমার ছেলের বউ আমার মেয়ে রেহনুমা আজ দুদিন ধরে বাড়িতে নেই কোথায় আছে কেমন আছে আমি জানি না এটাই আমার কাছে এখন সবচেয়ে বড় বাস্তবতা ভালোই ভালো তুমি ওই লুবনাকে ও হিসেবে মেনে নাও এ জানে আবার নাকি আবার ওই তোমার ঘর মোছার ব্যাপারটি যেটা জবা স্বপ্নে দেখেছিল সেটা না আবার সত্যি হয়ে যায় ভালোই ভালো তুমি ওই লুবনাকে ও হিসেবে মেনে নাও এ জানে আবার নাকি আবার ওই তোমার ঘর মোছার ব্যাপারটি যেটা জবা স্বপ্ন দেখেছিল সেটা না আবার সত্যি হয়ে যায় চাঁদি করছি শুনেন বৌরে একটু পুরান ঢাকার ওই কাচি খাওয়া চাই যাচ্ছি অহ বাসমতি চাইলের সুন্দর দেহে কাচি বানাবেন হুম আর ওই যে ওই গি গু একটু কম কম দিয়েন আর লগে ওই বিফিন স্পেশাল খাবারটা দিয়েন কেমন আমি এসব খাবার খেয়ে খুব একটা অভ্যস্ত নই নিজান হালকা কিছু অর্ডার করো পৃথিবীর সবচেয়ে বেস্ট খাবারটা আমাদের এখানে পাওয়া যায় আরে পুরো ঢাকার খাবার গন্ধে জীবের পানি চলে আসে এটা প্রমাণ তুমি আজকে পাবে ও হ্যাঁ আমি তো সর্বত্র অর্ডার করিনি জাস্ট মিট হ্যালো ওই যে সর্বত্র কথা কথা ভুলে গেছিলাম গা ওই দিল বাহার মহাব্বতিকা যে কোনো একটা দিল হইব আর হ্যাঁ হ্যাঁ ওই শুনেন ওই চিনিটা একটু কম দিয়েন আমারও ওই ব্যাপার চিনি তো কম খায় 
আর যা যা লাগে আর কিছু পেস্টা বাদাম টাদাম যা দেন সবুতের মধ্যে সবই দিয়ে নি বলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাগে দুঃখে কষ্টে কিছুই বলতে পারেন মুখ চেপে মেনে নিয়ে না পাতো দেখা যাবে মিজানের মা কষ্টে থাকা মানে মিজানও কষ্টে থাকা তাই ওই বুড়ি যত জলদি সবকিছু ভুলে আমাকে মেনে নেবে ততই ওই বুড়ির জন্য মঙ্গল যত যাই হোক বড় ছেলেকে তো সে অনেক ভালোবাসে ম্যাডাম এখনই এত ডিফেন্সিভ হবেন না ওই মহিলাকে কিন্তু আমার ঝানু খেলোয়াড় মনে হচ্ছে ইচ্ছে করছিল ওর মুখটা আমি ভেঙে দিই শান্ত হন ম্যাডাম শান্ত হন আরে বিয়ের প্রথম দিনে ভাইলেন্স হলে হবে পরে আরো সুযোগ পাবে সেজন্যই তো ওকে কিছু বলি তা না হলে ওই ইলিটারেট অশিক্ষিত পুচকে জবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে ম্যাডাম পুচকে হলেও সাবধানে থাকবেন জবার সাথে কিন্তু ভূতপ্রেত থাকে ভূতের ঠ্যাং ভেঙে দেব না আমি আরেকটা খবর আছে আজ আমার ফুলের বিছানাতেই বাসর হচ্ছে আমার সংসার ভাঙতে না চাইলে আপনার থেকে তো দূরে থাকাই আমার দরকার তাই না আমার বউটা যে জেলা ছাড় মতো সুন্দরী তোমার ছোট ভাইরা তো কেউ আসলো না আমাদের উইশ করতে ওদের উইশ করা না করাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না একজন সিও হয়ে আকাশে উঠছে আর একজন তকম্বর ঢেকে বাদ দাও তো ওসব কথা আচ্ছা চলো তো আমাদের বাসর ঘরটা দেখে আসে দুজনে কত সাজানো হলো না আমি এখন একটু শুতে চাই সারাদিন অনেক চাপ গেছে বাসর সাজাতে এখন অনেক বাকি এখন তোমাকে শুতে ইচ্ছে হচ্ছে বাসর ঘরে যাতে সারা রাত জেগে থাকতে পারি তাই এখন একটু রেস্ট নিতে চাই ওকে তাহলে তুমি রেস্ট করো আমি নিজেকে দেখে আসি আমার জন্য জবা কথা শুনুক আপাতত হোটেলে যেতে চাই আমি কি হয়েছে জবা সুইয়াপারে নিয়ে 
মা কথা শুনাইছে কি আমি আমি এখনই মায়ের সাথে কথা বলছি প্লিজ থাক আমি চাই না আর কোনো ঝামেলা হোক আমাকে নিয়ে আর তাছাড়া জবাকেও দেখে মনে হচ্ছে ওই ইউএসএ যেতে চাই না আমার সাথে আমি চলে যাব দু একদিনের মধ্যে আপনার কি দেখে মনে হচ্ছে জবা যাবে না ঝামেলার মধ্যে রাখতে চাই না জবা আর এই বড় ভাবি থাকতেই তো তুমি এই বাড়িতে টিকতে পারছিলে না আর এখন ওই লুপনার সাথে এক বাড়িতে থাকতে পারবে তুমি তবু আমি চেষ্টা করে দেখতে তো পারি তার কোনো দরকার নেই জবা তোমাকে তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে অনেক বড় হতে হবে তোমাকে আর সেটা এখানে থেকে সম্ভব না তুমি ওনার সাথেই যাবে আর আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার মায়ের হয়ে প্লিজ আপনি কিছু মনে করবেন না আজকে রাতে আপনি আপনার বোনের সাথেই থাকবেন আর আজকে রাতে আমাকেও একটা বড় অপরাধীকে ধরতে হবে মানে चाहत আর সেই জন্যই ওনার নাম্বার কারোর সাথে শেয়ার করতে মানা করছে আমার ভাবে আর সে কোথায় আছে সেইটা আমারে বলে কিন্তু কে খুন করতে চাইবে বড় ভাবিকে আর এখন ভাবি কেমন আছে কোনো বিপদে আছে কিনা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ভাবি ভালো আছে আর নিরাপদে আছে সে আমারে নিজে বলছে তারপর আপনি ভাববেন না তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে जीवर पथ चलार जबाजन जबा चलो আমি প্রথমে মার কাছে গিয়েছিলাম মা না করে দিল তাই মিঠুর ঘরে গিয়েছিলাম আর কি আমার চাই না যে আমার পাশের হোক এখন পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে আর মিঠু কি হয়েছে বড় ভাবির সাথে যা হয়েছে এর পর নাকি এই বিয়ে ওরা মেনে নিতে পারে না কেউ দেখলে কি ভাববো আমারে আমি তো আজকে 
আপনাকে আমার না 